ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாய் ஹோம் டெக் அண்ட் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நான் ரெசிபி எதுவும் அப்லோட் பண்ண போகிறதில்ல இயற்கையாகவே நம்ம தோளுக்கு அழகையும் வனப்பையும் தரக்கூடிய ஒரு அற்புத மூலிகையை தேடி என்னோட சிறிய பயணத்தை நான் தொடங்கியிருக்கேன் இந்த பயணத்தில் நீங்களும் என் கூட ட்ராவல் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை இந்த ஜேர்னி யார் யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ அவங்கெல்லாம் இந்த வீடியோ மூலமாக எங்களோட ட்ராவல் பண்ணலாம் நாங்கள் எங்கள் ஊர் ஆற்ற கடந்து அக்கறைக்கு வந்திருக்கோம் நீங்களும் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக வாங்க இங்கே நிறைய மூலிகைகள் இருக்குதுங்க அதில் ஒரே ஒரு மூலிகை மட்டும் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் நிறைய மூங்கில் மரங்கள் இருக்குதுங்க நாம் தேடி வந்த மூலிகை கொடியில் வளரக்கூடியது இதோட வேர்பகுதி எங்கே இருக்குன்னே நம்மளால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஏதாவது ஒரு மரம் கிடச்சா போதும் அப்படியே அதில் படர்ந்து மழை மழை வளர்ந்துருங்க இந்த மூலிகையை நம்ம தோலுக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்த முடியும் உள்ளுக்கு சாப்பிடக்கூடாது இப்போது வில்லேஜில் இருக்கிறவங்க நான் எந்த மூலிகையை பறிக்க வந்திருக்கேன்னு கண்டிப்பாக கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் கெஸ்ஸிங் கரெக்டு தாங்க நம்ம பீர்க்கங்கானார் பறிக்க தான் இங்கே வந்திருக்கோம் இங்கே இருக்கிற ஒரு வேப்ப மரத்தில் பீர்க்கங்கொடி நல்லாவே படர்ந்துருக்கு அங்கங்க ப்ரௌன் கலரில் தெரியுது பாருங்க அதுதாங்க பீர்க்கங்கானாறு இது எல்லாமே நம்மளால் பறிக்க முடியாத உயரத்தில் இருக்குது ஏதாவது கிட்டக்க கை கேட்டுற மாதிரி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல விஷப்பூச்சிகளோட நடமாட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ பார்த்து கவனமாக வாங்க நமக்காகவே ஒரு பீர்க்கங்காய் கொஞ்சம் கை கேட்டுற தூரத்தில் இருக்குது இப்போது இதை நம்ம பறிச்சிடலாம் கீழே முள்ளெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிறதால ரொம்ப கவனமாக போக வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம இருக்கிற ஹைட்டுக்கு எட்ட வர மாட்டேங்குது அப்பாடா ஒரு வழியாக பறிச்சாச்சு இது தாங்க பீர்க்கங்கா நாறு இப்போது இதுக்குள்ள நிறைய சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அப்படியே பொல பொலன்னு கொட்டுது பாருங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இது நாம் சாப்பிட்ற பீர்க்கங்காய் வகையை சேர்ந்தது இல்லைங்க இது வேறு ஒரு வகை கிராமத்தில் இதை பீர்க்கங்காய் நாருன்னு தான் சொல்லுவாங்க இப்போது இதோட மேல் தோலை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பேய் பீர்க்கங்கான்னு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குங்க அந்த காலத்தில் நேச்சுரல் ஸ்க்ரப்பராக நம்ம மக்கள் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தோல் அரிப்பு அலர்ஜி தேமல் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட தோல் பிரச்சனைகளுக்கு இந்த நாறு ஒரு நல்ல தீர்வாக அமைஞ்சிருக்கு இப்போ கொஞ்சம் காற்று காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதால் நிறைய பீர்க்கங்காய் நாறு கீழெல்லாம் விழுந்து கிடக்கு இங்கெல்லாம் கிடக்க பாருங்கள் இதையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இயற்கையாகவே இந்த நாரில் அதிக கசப்புத்தன்மை இருக்குங்க இதை நீங்கள் முகர்ந்து பார்த்தாலே போதும் இப்போது சியக்காயெல்லாம் நம்ம முகர்ந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு நெடி உண்டாகும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த நாரையும் நம்ம ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நெடி உண்டாகும் நிறைய நாட்டு மருந்து கடைகளில் கூட இந்த நார் விற்கிறாங்க அந்தந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி பத்து ரூபா இருபது ரூபான்னு கிடைக்குது இப்போதைக்கு எனக்கு கிடைச்ச வரைக்கும் நான் கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம ஸ்கின்னுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இங்கே பக்கத்துலேயே பசுமையான நெல் வயல் ஒன்று இருக்குது அங்கே போய் இந்த நார்களை நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் நாம் இப்போ போக போகிற பாதையை உங்களுக்காக சின்னதாக ஒரு கிளிப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ரசிச்சுக்கிட்டே வாங்க நான் எல்லா பீர்க்கங்கா நாரோட மேல் தொலையும் உரிச்சு வச்சுட்டேன் பாருங்க இந்த நாறுகளை நம்ம குறைஞ்ச பட்சம் ஒரு மணி நேரமாவது தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் அப்போதான் இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நல்லா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணும்போது இதோட இடுக்குகளில் இருக்கிற தூசு எல்லாமே போயிடும் நம்ம வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ண உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற சீட்ஸ் கூட வெளியில் வருது பாருங்க இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி முடித்ததும் இது இருந்த பாத்திரத்தை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அந்த தண்ணி எவ்வளோ கருப்பாக இருக்குன்னு 
ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணணும் நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஸ்கின்னுக்கு சோப்பு போட்டே பழக்கப்படுத்திட்டோம் சோப் போட்டு குளித்தா மட்டும்தான் குளித்த ஒரு திருப்தியே கிடைக்கிறதா நம்ம நம்புகிறோம் என்னோட சஜஷன் என்னென்னா உங்களோட மன திருப்திக்காக வாரத்துக்கு ஒரு முறை மட்டும் சோப் பயன்படுத்துங்க மற்ற ஆறு நாளுமே இயற்கை குளியல் குளிங்க இப்போ இந்த நாரெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சின்னதாக உங்களுக்கு நான் ஒரு டெமோ காட்டிடுறேன் நான் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேங்க நீங்கள் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற எந்த மாவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப வறண்டு போயிருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பயிர் மாவு எடுத்துக்கலாம் அல்லது என்னோடய தோல் ரொம்ப எண்ணெய் பசையோடு இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம் இந்த மூணு வகையான மாவில் உங்களுக்கு எந்த மாவு பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணியில் கரைச்சி கலந்து விட்டுக்கோங்க நீங்கள் குளிக்கும் போது சோப்புக்கு பதில் இந்த மாதிரி பயன்படுத்தி பாருங்க நீங்கள் இதை அப்ளை பண்ணி ஊற வைக்கணும்லாம் அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் ரப் பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டாலே போதும் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி முடித்ததும் பீர்க்கங்கா நார ஒரு முறை தண்ணியில் நினச்சிட்டு உங்களோட ஸ்கின்ல லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு நல்ல பாசிட்டிவ் ஃபீல் கொடுக்கும் நாள் முழுசுமே நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி உணர்வீங்க நீங்கள் எந்த மாவை தேய்ச்சி குளிச்சிருந்தாலும் சரி அந்த மாவோட பச்சை வாசனை உங்கள் ஸ்கின்ல கொஞ்சம் கூட இருக்காது இந்த நாரிலேருந்து வர்ற இயற்கையான ஒரு நறுமணம் தான் உங்கள் ஸ்கின்ல இருக்கும் உங்கள் ஸ்கின்ல எந்த ஒரு வியர்வை துர்நாற்றமும் வராது நீங்கள் பாடி ஸ்ப்ரேவே யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அரிப்பு தேமல் வேர்க்குறு எல்லாமே உங்களை விட்டு ஓடியே போயிடும் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது உங்களோட சருமம் நல்ல வனப்பாக இருக்கிறத உங்களால் உணர முடியும் இந்த நாறு எல்லா ஊர் பகுதியிலையுமே நிறையா வளர்ந்து கிடக்கு நமக்கு தான் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த நாறு கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கூட வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் காசு போட்டு வாங்குகிற மாதிரி இருந்தால் இந்த நாரை ரெண்டு துண்டா அல்லது மூணு துண்டா வெட்டி கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு பீர்க்கங்கா நார் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மாதம் முழுசும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் எனக்கு கிடச்ச நாரெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதை ப்ராப்பராக ஒரு மணி நேரம் அல்லது ரெண்டு மணி நேரமாவது ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணும்போது தான் இந்த நாறு பார்க்கவே பளிச்சுன்னு நல்லாயிருக்கும் நான் வீடியோக்காக உங்களுக்கு ஊற வைக்காமல் வாஷ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஒவ்வொரு நாளையும் இயற்கை குளியலோட தொடங்கி நாள் முழுசும் புத்துணர்ச்சியோடு இருங்க எப்போவும் இயற்கையோடு இணைந்த இன்பமான வாழ்க்கையை வாழுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தேடல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ